కాకినాడ రూరల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి కుమారుడు రాధాకృష్ణ పెళ్లి వ్యవహారం మరోసారి వివాదానికి కారణమైంది గత పది సంవత్సరాల క్రితం రాధాకృష్ణకు అన్నవరం దేవస్థానంలో వివాహం అయిందని ఇద్దరు కలిసి కొన్నాళ్లు కాపురం కూడా చేశామని మంజు అనే యువతి చెబుతోంది ఓ పక్కన మంజుకు సెటిల్మెంట్ చేశామని మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి కుటుంబ సభ్యులు చెబుతుంటే తనతో ఎవరు ఎటువంటి సెటిల్మెంట్ చేసుకోలేదని మంజు ఆరోపిస్తుంది అసలు ఈ వ్యవహారంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అందిస్తారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ రూరల్ మాజీ శాసనసభ్యులు కుమ్మరుడైనటువంటి ఏదైతే ఉన్నారో వారు రాధాకృష్ణ గారి గొడవ దానిపైన రూరల్ ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే ఉన్నారో మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే ఉన్నారో పిల్లి సత్యబాబు గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వివరాలు కోవడం జరిగింది అదేవిధంగా మరి న్యాయ పోరాటం కోసం ఎవరైతే ఉన్నారో వారి రాధాకృష్ణ గారి సతీమణి ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మంజు గారు ఇక్కడ వారి తాలూకు లారి గారి దగ్గర ఉదయం నుంచి వారు బయటకు వచ్చి మరి చాలా ఆ వృత్తికి కృషి గారు పోరాడుతుంది మరి న్యాయ పోరాటం నాకు చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర వెళ్ళే తొందరగా మనం చూస్తాం మనతో పాటు మంజు గారు ఉన్నారు మరి మంజు గారు అడిగి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అసలు ఏం జరిగింది అనేది వారి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం మేడం చెప్పండి అసలు ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది మేడం ఎందుకు మీరు న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నారు ఎందుకు ఎలిగేషన్ వచ్చింది అసలు ఏం జరుగుతుంది మేడం నా భర్త కోసం నా పిల్లల కోసం న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నాను సార్ నేను ఎస్సీ కులానికి చెందిందానండి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఎస్సీ కులం అవి ఏం లేవు సార్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఆయన దగ్గర కాపురం చేశానండి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారండి పాప బాబు పుట్టినాక ఇదంతా అయిపోయినాక మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ అదే ఇదని చెప్పేసి క్యాస్ట్ పరంగా నన్ను వేధించడాలు అయితే చేశారండి పిల్లల పేరు డబ్బులు వేసాము అయ్యే వేసాము అని అంటున్నారు కదండి వాళ్ళు ఆస్తులు అయ్యో వాళ్ళు పిల్లలకి వేసుకున్నారు తప్పని నాకు సెటిల్మెంట్ అది చేయలేదండి వాళ్ళు సెటిల్మెంట్ చేసిన లీగల్గా కోర్టు ద్వారా విడాకులు తీసుకుని వేరే పెళ్లి చేసుకోవాలి కానీ ఏ లీగల్ సెటిల్మెంట్ లేకుండా అవి సెటిల్మెంట్లు అని ఎందుకు అంటారండి నేను సెటిల్మెంట్ అయిపోతే ఇలా సెటిల్మెంట్ అనేది అసలు అది కరెక్ట్ కాదండి వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళు డబ్బులు వేసుకున్నారు తప్పదు అయితే సెటిల్మెంట్ అయితే కాదండి అంటే వారు ఏమంటున్నారంటే అన్ని రకాలుగా ఆవులతో మేము మాట్లాడాము అన్ని రకాలుగా ఆవిడ ఒప్పందం పొందారు కోటి ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఒక ఒప్పందం అయింది ఆల్రెడీ ముప్పై లక్షలు ఒక ఒక బిడ్డ పేరు మీద మరో ముప్పై లక్షలు ఇంకో బిడ్డ పేరు మీద అరవై లక్షలు మీకు ఇచ్చినట్టుగా చెప్తున్నారు దాన్ని మీరు అసలు స్పందిస్తాడు ఆయన ఎక్కడ క్లియర్గా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు కూడా మీరు ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కూడా చూపించారు మరి దీని స్పందన ఇస్తారు ఎంత చూపించారు సార్ బ్లాక్ బ్లాక్ బ్యాంక్లో వచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ఏం చూపించారండి వాళ్ళు వేసిన డబ్బులు వాళ్ళు తీసేసుకుని మళ్ళీ నా పేరు మీద ఇప్పుడు నేను డ్రా చేస్తేనే కానీ డబ్బులు బయటికి రావండి కాబట్టి నేనే చేతుల తీసిచ్చాను తప్ప వాళ్ళు ఏం తీసుకోలేదండి ఈ సెటిల్మెంట్ అనేది మాట్లాడారంటే ఏమని చెప్పారంటే మీ ఆయన వస్తాడమ్మా అందాక కొన్నాళ్ళు రాడు ఇల్లు కట్టున్నారు కదా కొత్తగానే మీ మామయ్య గారు ఇంట్లో ఉండమంటున్నారంట అని చెప్పేసి చెప్పారు కానీ నాకు రాడు నా భర్త నీ పిల్లలకి తండ్రి ఉండు అని చెప్తే నేను అసలు దీనికి ఒప్పుకునే ఒప్పుకునేదాన్ని కాదండి అలా ఒప్పుకుందని అంటే ఈరోజు ఇలా ఇలా నేను రోడ్డు ఎక్కి మీ అందరి ముందుకు వచ్చి నాకు న్యాయం చేయండి నా బిడ్డలు నాకు తండ్రి నాకు చెప్పండి నా భర్తని ఇవ్వండి అని మీ అందరి దగ్గర రావాల్సిన పని ఉంటుంది సార్ నాకు అసలు మేడం అన్నవరం దేవస్థానంలో పెళ్లి అయ్యింది అని మీరు చెప్తున్నారు అని చెప్తున్నారు అన్నవరం దేవస్థానంలో పెళ్లి అయ్యి ఉంటే అదే నిజమయ్యి ఉంటే అదే మంజు అన్న అమ్మాయికి నా ఆస్తులు సగం ఆస్తి రాసిస్తాను ఇది ఓపెన్ చాలని చెప్పి అంటున్నారు ఈ చాలని మీరు స్వీకరిస్తున్నారా స్వీకరిస్తున్నాను అప్పుడు రిజిస్టర్ చేయకుండా వాళ్ళ అబ్బాయి తెలివిగా కూడా పెళ్లి చేస్తున్నాడు అండి ఎలాగంటే ఎనిమిది నలభై నిమిషాలకి అన్నవరం గుళ్ళ నన్ను పెళ్లి చేస్తున్నాడు అండి అబ్బాయి సెప్టెంబర్ నాలుగో తారీఖు రెండు వేల పదిలో మా మ్యారేజ్ అయింది సార్ ఎవరికైనా పెళ్లి చేసుకుంటే అనవర దేవస్థానంలో రిసిప్ట్ ఇస్తారు కదా వాళ్ళ అబ్బాయి తీసుకున్నాడండి వాళ్ళ అబ్బాయి తీసుకుంటే నా చేతికి ఎలా వస్తుందండి వాళ్ళంతా ప్రీపేర్ ప్లాన్ తో చేస్తున్నారేమో నాకు తెలియదు అన్న విషయం అంటే ముందుగా ఏదైనా సరే జాగ్రత్తగా చేసుకుని తీసుకున్నారు తప్పండి నాకు తెలియదు ఆ విషయం మరి మరి చెప్పండి మేడం ఇప్పుడు ఏ రకంగా మీరు న్యాయం జరగాలనుకుంటున్నారు అంటే వారితో లైఫ్ లాంగ్ ఎలా ఎలా మీరు లీడ్ చేద్దాం అసలు ఏంటి మీ ప్రాసెస్ ఏంటి ప్రాసెస్ ఏముంది సార్ నా బిడ్డలకు తండ్రి కావాలి సార్ నా అత్త మామల మీద కోపంతో కానీ వాళ్ళు నన్ను ఏదో చేశారని కానీ వాళ్ళు నేను ఏదో చేయాలని కానీ ఈ ప్రెస్ మీట్స్ నేను ఏం పెట్టలేదు సార్ ఎందుకంటే నా పిల్లలకి తండ్రి కావాలని తప్పైతే క్షమించమనండి పెద్దరు ఎందుకంటే ఇంత చెయ్యకపోతే నా భర్త నాకు రాడు సార్ నేను ఏమీ లేనిదానండి నాకు అమ్మ నాన్న లేరు సార్ నా చిన్నప్పుడు చనిపోయారు అలాంటి లైఫ్ నా పిల్లలకి రాకూడదని నేను ఇంతవరకు తెగించి రోడ్డు ఎక్కాల్సి వచ్చింది అంతే కానీ పరువు తీయాలి వాళ్ళని బయట పెట్టాలి అని ఏమాత్రం కాదండి నా భర్త నాకు కావాలి కాబట్టి నేను పోరాటం చేస్తున్నాను సో అయితే వాళ్ళు చెప్పిన స్టేట్మెంట్స్ అన్ని రాంగ్ అనే చెప్పాలి మే
నాకు తెలిసిందంటే అంటే మరి నేను ఆల్రెడీ కేసు పెట్టాను కదా సార్ నాకు ఎవరో ఒకరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు కదా ఒక సాటి ఆడది అన్యాయం అయిపోతుంటే ఎవరు చూస్తూ ఊరుకోలేదు కదండి ఎవరో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి అయ్యో ఇద్దరు పిల్లలతో ఉందా పాపకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి ఎవరైనా చెప్తారు కదండి అలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే నేను వెళ్ళి ఆప్ చేసుకున్నాను సార్ మీరు మీ చేతి మీద కూడా మేము చాలా ఎమోషనల్గా మీరు రాధాకృష్ణని కూడా ఎంచుకున్నట్టున్నారు లవ్ మ్యారేజ్ అంటే ఎలా ఉంటారు సార్ ఆయన నన్ను చాలా బాగా చూసినారు సార్ నన్ను కొట్టడాలు కానీ తిట్టడాలు కానీ ఎప్పుడు కులం పేరుతో దూషించడాలు కానీ అలాంటి ఏం చేయలేదండి వీళ్ళు కూడా ఏం చేయలేదండి ఈ మధ్యన అలా ఎందుకు అయ్యారో కూడా తెలియదు నైన్ ఇయర్స్ కాపురం చేసినప్పుడు వాళ్ళ కొడుకు ఎక్కడ ఉన్నాడో వాళ్ళకి తెలియదా సార్ మేడం ఈ పోరాటంలో మీకు అన్ని సానుకూలం జరుగుతున్నాయి ఎక్కడ నుంచి ఏమన్నా ఒక రకమైన ప్రెజర్ మేము ఏదైనా వస్తుందా సానుకూలం జరుగుతుంది ప్రెజర్ అంటే ఏమీ లేదు సార్ ఇప్పుడు కైతేని కానీ నాకు భయం ఒకటి ఉంది సార్ ఎందుకంటే ఇదంతా ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి తెలిసిపోయింది కాబట్టి అందరికీ నాకు ప్రాణహాని ఉంటుందేమో అని కొంచెం భయంగా ఉంది సార్ దానికి ఏ రకంగా మీరు యాక్షన్ తీసుకుంటారు ఏ రకంగా ప్రికాషన్ తీసుకుంటారు ప్రాణహాని అంటే దీన్ని థ్రెట్నింగ్ అంటారు యాజ్ పర్ లాయ ఉంటారంటే బైండ్ ఓవర్ కేసులు పెట్టుకుంటారు అటువంటి ఏమి చేశారా లేదు సార్ నేను ఎలాంటి ఇంకా ఏం పెట్టలేదండి అంటే నా అత్త మామూలు అంత మూర్ఖులని కూడా నేను చెప్పనండి ఎందుకంటే సాటి ఆడ నేను ఆడదాన్ని కాబట్టి అండి వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు నేను అన్యాయంగా అక్రమంగా అయితే నేను వాళ్ళ మీద ఏమి పెట్టలేదండి ఏంటంటే నా పిల్లల తండ్రి కావాలి నా అలాంటి లైఫ్ నా పిల్లలకి రాకూడదని రిక్వెస్ట్ చేస్తానండి ఆయనకి అంతకుమించి ఏం లేదండి ఆయన అంటే నాకు ఏ కోపం కానీ అలాంటిది ఏం లేదు నేను మామయ్య గారు నా అత్తమ్మ గారు అని ఇప్పటి వరకు కూడా ఆయన నన్ను వదిలేసి ఇలా మూడు సంవత్సరాలు అవుతుందండి మూడు సంవత్సరాల నుంచి కూడా చాలా ఓపిక్గా సహనంగా ఉన్నానండి మారుతాడు మారుతారు మారుతారు వస్తారు పంపిస్తారని వెయిట్ చేస్తాను కానీ ఇప్పటి వరకు ఏ కేసు కూడా పెట్టలేదండి ఇప్పుడే పెట్టాలని ధైర్యం చేసి ఎందుకంటే నా పిల్లలు నైన్ ఇయర్స్ పాపని డాడీ ఏడు మమ్మీని అడుగుతుంటే నేను సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నాను అంటే మీ బాధ భగవంతుడు ఖచ్చితంగా తీరుస్తాడండి న్యాయం జరుగుతుంది అనుకున్నాం ఏ రకంగా ఏ రకంగా మీకు న్యాయం జరుగుతుంది మన న్యూస్ తరఫున చెప్తే మేము కూడా ఖచ్చితంగా న్యాయ పడడం చేయడానికి మీకు సపోర్ట్ చేస్తాం మీ ఎస్పీ గారు అందరూ కూడా చూసి చెప్పండి ఏ రకంగా న్యాయం నాకు నా భర్త కావాలి సార్ నా బిడ్డలు తండ్రి కావాలండి వాళ్ళ ఆస్తులు అంతస్తులు నాకు ఏమీ వద్దు సార్ మరి చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగిన వారు ఏంటంటే మాకు ఎటువంటి డబ్బులు ట్రాన్సాక్షన్ కాదు నా భర్త నాకు కావాలని చెప్తున్నారు మరి అంటే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు ఏం చేయాలి మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు అయితే అప్పుడు అన్ని ఒప్పందాలు చేసుకుని మరి ఇప్పుడు ఇలా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తున్నారు నాకు అర్థం కావాలని చెప్పి మీడియా సాక్షిగా ఆయన ప్రశ్నించడం జరిగింది మరి వీరేమంటున్నారు అంటే లవ్ మాది లవ్ మ్యారేజ్ ఆవిడ చేతి మీద కూడా రాధాకృష్ణ అని చెప్పి ఆవిడ ఎంతో ఆప్యంగా పచ్చపొట్టు కూడా వేయించుకున్న అంత ప్రేమ మాలో ఉంది మా ఇద్దరు పిల్లలు నేను కూడా చిన్నప్పుడు అనాథగా పెరిగాను నా దుస్థితి నా పిల్లలకు రాకూడదని చెప్పి ఆవిడ ఆవేదన వ్యక్తం చేసి కన్నీరు మున్నీరు అవుతున్నారు విధంగా చూస్తున్నాం కదా మరి ఆరున్నర ఏడు ప్రాంతం కూడా ఆవిడ ఇంకా లాయల్ చుట్టూ తిరుగుతున్నారంటే న్యాయం కోసం పోరాడుతున్నారని మనం అనుకోవాలి మరి చూద్దాం ఇది ఎటువంటి దారి తీస్తుంది మరి ఏ రకంగా శాసనసభలు మాజీ శాసనసభ ఏ రకంగా న్యాయం చేస్తారు పోలీసు ఏ రకంగా న్యాయం చేస్తుంది కోర్టు ఏ రకంగా న్యాయం చేస్తుంది కూడా వేచుడు ఏదైనా సరే నైన్టీ న్యూస్ తరఫు నుంచి మంజు గారు ఖచ్చితంగా న్యాయం జరగాలని మాత్రం కోరుకుంటూ నైన్ న్యూస్ కోరుకుంటుంది కెమెరా వెంకటేశ్వర్ సాగర్ నైన్టీ న్యూస్ కాకినాడ